ஹலோ குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு ஒரு கதை பார்ப்போமா ஒரு காக்கா ரொம்ப வருத்தமாக உட்காந்து இருந்தது எப்போவுமே நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிற காக்கா அன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்போது அதோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு நரி வந்து அதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்தது நரியும் காக்காயும் அவ்வளோ ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க நரி எப்போதுமே ரொம்ப தந்திரம் சரியா சாமர்த்தியமாக எந்த இதுவையும் அது சமாளிக்கும் அந்த தர்மம் அதுக்கு இருக்குது காக்கா வந்து வருத்தமாக உட்காந்து இருந்ததை பார்த்தோன்னே நரி கேட்டுது காக்கா ஏன் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்க என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு அப்போ காக்கா சொன்னிச்சு இல்லை நான் போடுற முட்டையை பூரா அந்த கருணாக இருக்குல்ல நம்ம காட்டில் அந்த கருணாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது எனக்கு ஒரு முட்டை கூட பொறித்து குஞ்சா வந்து என்னோடய குழந்தைங்களாம் வரமாட்டேங்குது ரொம்ப நாளாக இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல நிறையாரே அதுதான் எனக்கு கவலையாக இருக்குது இந்த தரையும் அதே மாதிரி ஆகிட்டுது அப்படின்னு ஓ அப்படியா இதுக்கு போய் என்னத்துக்கு கவலைப்படுற வா நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போகிறேன் இங்கே வா அப்படின்னுட்டு அழைச்சிட்டு போச்சு ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போய் அந்த ஒரு பெரிய கொ குளத்தில் அந்த ராணி எப்போதும் குளிப்பாங்க அந்த குளிக்கிற இடத்துக்கு ஒளிஞ்சிருந்து காக்காயும் நரியும் ஒளிஞ்சிருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ராணி வருவாங்க குளிக்கிறதுக்கு தன்னோட நகைகளெல்லாம் கழட்டி படியில் வச்சுட்டு அந்த அம்மா குளிப்பாங்க அப்போது அந்த நகையை நீ எடு போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடு பெரிய நகையாக நல்ல முத்து மாலை அந்த மாதிரி பெரிய நகையாக உன்னால் எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காக்கா அடுத்தப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஓ அப்படியா ஐயோ அது பெரிய பயமாக இருக்குது எனக்கு ஒன்றும் பயப்படாத நீ போய் தூக்கிட்டு பறந்து வந்துட்டீங்கன்னா அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை கொண்டு வந்து அந்த நாகத்தோட பாம்போட கூடு இருக்குல்ல அது ஒரு பொந்துலில் இருக்குது அந்த பொந்தில் போட்டுடும் அந்த நகையை நீ நகையை போட்டுட்டு பேசாமல் இரு அதுக்கப்புறம் நடக்கிற வேடிக்கையை பாரு அப்படின்னு அதே மாதிரி அந்த அம்மா ராணியம்மா குளிக்க வந்தாங்க நகைகளெல்லாம் கட்டி படியில் வச்சுட்டு குளிக்கிறாங்க அவங்களோட துணைக்கு தோழிகளும் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களும் அந்த நகையை பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க இந்த காக்கா என்ன பண்ணிச்சு டக்குன்னு நிறைய சொன்ன யோசனைப்படி போய் அங்கேருந்து அதாவது எவ்வளவு முடியுமோ முத்துமால அது வள இதுன்னு நான் ராணியம்மா எவ்வளோ நகை போட்டிருப்பாங்க அதில் அதாவது எது தூக்க முடிஞ்சதோ அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வருது ஓடி வந்தோன்னே தோழிகள்லாம் சொன்னோன்னே காக்கா நகையை தூக்கிட்டு போகுது ராணியம்மாவோட நகையை தூக்கிட்டு போகுது அப்படின்னோன்னே உடனே வீரர்கள்லாம் துரத்திக்கிட்டு வராங்க காக்கா எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு துரத்திக்கிட்டே வந்தோன்னா அது பக்கத்தில் இருக்க காட்டில் போய் அந்த நாகம் இருக்குல்ல பாம்பு அதோட பொந்தில் அது வசிக்கிற பொந்தில் இந்த நகைகள்லாம் போட்டுட்டு வந்துடுது நரி அப்படி தானே அதுக்கு சொல்லி கொடுத்தது போட்டுட்டு வந்து ஓரமாக உட்காந்து பார்க்குறாங்க என்னென்னு நரியும் காக்காயும் பார்க்குறாங்க உடனே அந்த வீரர்கள் வந்தாங்க வந்துட்டு ஓ இந்த நாகத்தோட பொந்தில் தானே இந்த காக்கா கொண்டு போய் நகைகளை போட்டுது ராணியோட நகைகளை போட்டுது அப்படின்னுட்டு இங்கேருந்து போய் அந்த பொந்து இது பண்ணி அந்த நாகம் உடனே பழகிட்டு வந்தது அதை கொண்டுட்டு அதில் இருந்த அவ்வளவு ராணியோட நகைகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நரியோட யோசனைப்படி காக்கா கேட்டு அந்த நாகம் நாகத்தை படை வீரர்கள் கொண்டுட்டாங்க ஸோ இனிமேல் அடுத்த முட்டை காக்கா வைக்கும்போது அது வந்து காகம் வந்து புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டுருக்குது நரி நல்ல யோசனை சொல்லியிருக்குது அதனால் அந்த நாகம் இனிமேல் வந்து காக்காவோட முட்டையை சாப்பிட முடியாது படை வீரர்கள் அதை கொண்டுட்டதுனால இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நல்ல ஃப்ரெண்டு நல்ல யோசனை சொல்கிறவங்கக்கிட்ட யோசனையை கேட்டு நல்லபடியாக அதுலேருந்து ஒரு வருத்தப்பட்டுட்டு உட்காந்துடக்கூடாது அடுத்தது என்ன செய்யணும் யாரை கேட்கணும் என்ன யோசனை அப்படிங்கிறத இது பண்ணி நம்ம செய்யணும் ஓகேவா நாளைக்கு இன்னொரு கதையோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்